এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব ঐক্যশ্রী প্রকল্পটাকে নিয়ে এই প্রকল্পে কারা কারা আপনারা আবেদন করতে পারবেন কি যোগ্যতা লাগবে কিভাবে বা আপনারা আবেদন করবেন এখান থেকে কি ফেসিলিটি পাওয়া যাবে সমস্ত বিষয়টাকে আমি ইন ডিটেলসে আলোচনা করব আপনাদের সঙ্গে আমি আছি অমলান আপনারা দেখছেন অমলান টু পয়েন্ট জিরো তো চলুন বন্ধুরা আসল টপিকে চলে আসি এখানে দেখুন ঐক্যশ্রী প্রকল্পের কথা বলা আছে আর এই প্রকল্পে অনলাইন আবেদন করতে হবে মানে এই স্কলারশিপ মানে ঐক্যশ্রী থেকে যে স্কলারশিপটা দেয়া হবে সেই স্কলারশিপ যদি আপনারা নিতে চান তাহলে আপনাকে অনলাইনে আবেদন করতে হবে এবং এখানে দেখুন আবেদনের শেষ তারিখ দেয়া আছে পনেরো নয় দু হাজার উনিশ এখনও প্রচুর টাইম আছে আপনারা আবেদন করে দিতে পারেন স্কলারশিপ দেয়া হবে তিনটি পর্যায়ে তো এই তিনটি পর্যায় একটু বলে রাখি প্রথম থেকে দশম শ্রেণীতে যারা পড়ছেন তাদের জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা আছে আর এই স্কলারশিপের নাম হচ্ছে পি ম্যাট্রিক স্কলারশিপ এরপরে আছে পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ এটার মানে হচ্ছে মাধ্যমিকের ওপরের স্তর যেমন উচ্চ মাধ্যমিক হয়ে থাকে এমনকি আইটিআই হয়ে থাকে ডিপ্লোমা হয়ে থাকে এছাড়া যদি কোনো জায়গায় স্নাতক ডিগ্রি আপনারা নেন সেক্ষেত্রেও এটা কিন্তু হয়ে থাকে এরপরে আরও একটা স্কলারশিপ এখান থেকে দেয়া হবে সেটা হচ্ছে মেরিট কাম মিন্স স্কলারশিপ তো এটাও দেয়া হবে তো এই ব্যাপারে আমি ইন ডিটেলসে একটু আপনাদেরকে বলে দেবো দেখুন এখানে বাংলায় লেখা আছে আপনারা চাইলে পজ করে একটু দেখে নিতে পারেন আর যদি আপনাদের কোনো রকম আরও জানার থাকে বা কোনো রকম অসুবিধা যদি হয় তাহলে আপনারা এই যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন টোল ফ্রি নম্বর দেয়া আছে এই নম্বরে আপনারা ফোন করতে পারেন এবং দেখুন এখানে টেলিফোন নম্বরও দেয়া আছে আপনারা চাইলে এখানেও ফোন করে দিতে পারেন ট্রিপল ডবলু ডট ডবলু বি এম ডি এফ সি কালারশিপ ডট গভ ডট ইন এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আপনারা চলে যাবেন আপনাদের সুবিধার্থে আমি নিচের যে ডিসক্রিপশান বক্স আছে ওখানে লিঙ্কটা দিয়ে দেবো ধীরে ধীরে আমি আপনাদেরকে এই প্রকল্পটা সম্বন্ধে বোঝাবো সুতরাং ভিডিওটা একটু ধৈর্য ধরে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন দেখুন এই যে স্কলারশিপটা ঐক্যশ্রী এটা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দের জন্য মানে এখানে শুধুমাত্র হিন্দু কাস্ট বাদে যে সমস্ত কাস্ট আছে দেখুন এখানে বৌদ্ধ খ্রিস্টান জৈন মুসলিম পার্সি শিখ এই সমস্ত যে কাস্টগুলো বা যে ধর্মের মানুষ আছেন সেই সমস্ত ধর্মের মানুষদের ধরা হয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মানে এদের পরিমাণ কম আছে সেই জন্য এদেরকে সংখ্যালঘু বলা হয় কিন্তু শুধুমাত্র সংখ্যালঘু হলেই যে হবে এর কোনো মানে নেই এখানে মেধাবী হতে হবে এবং অবশ্যই দরিদ্র ছাত্রছাত্রী হতে হবে এই প্রকল্পের কিছু পজিটিভ দিক আছে যেমন এখানে যে বৃত্তিটা দেয়া হবে মানে যে স্কলারশিপটা দেয়া হবে তার পরিমাণটা কিন্তু অনেকটাই বেশি হবে এছাড়া অনুমোদনের আশ্বাস মানে আপনার নাম এই স্কলারশিপটা কিন্তু খুব সহজেই ইস্যু হয়ে যাবে বা আপনাকেই দেয়া হবে এছাড়া দ্রুত বিতরণ মানে খুব তাড়াতাড়ি স্কলারশিপটা আপনার কাছে চলে আসবে তো এবার এই স্কলারশিপের জন্য আপনাকে আবেদন করতে গেলে আপনাকে এই ওয়েবসাইটেই আসতে হবে তো তার আগে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো স্কিম অ্যান্ড গাইডলাইন আমি এখানে গিয়ে ক্লিক করছি আপনারাও ক্লিক করতে পারেন একটু ওয়েট করুন নেটটা স্লো চলছে এখানে দেখুন ইন্ট্রোডাকশন আছে আপনারা পড়ে নিতে পারেন তবে আমি মোটামুটি আপনাদেরকে যে ঐক্যশ্রী প্রকল্পটা আছে আমি একটু ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবো আপনারা বুঝে যাবেন দেখুন এখানে স্কলারশিপের টাইপ হচ্ছে তিন ধরনের আমি একটু আগেই বলে দিলাম প্রথমটা হচ্ছে প্রি ম্যাট্রিক স্কলারশিপ এই স্কলারশিপটা দেয়া হবে আপনার প্রথম ক্লাস থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত আর দশম শ্রেণীর পরের থেকে যে স্কলারশিপটা দেয়া হবে সেটা হচ্ছে পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ এটা হচ্ছে আপনার মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্টদেরই কিন্তু দেয়া হবে প্রথমের এই মানে প্রত্যেকটা স্কলারশিপই কিন্তু মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্টদের দেয়া হবে তো এবার এই যে পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ এর ভিতরে কিন্তু পড়ে যাচ্ছে আপনার এগারো ক্লাস তারপরে আপনার অন্যান্য যে বিভাগগুলো আছে যদি কেউ গ্র্যাজুয়েশান করে বা যদি কেউ ডিগ্রি কোর্স কমপ্লিট করে সে ক্ষেত্রেও কিন্তু সে পেয়ে যাবে তারপরে দেখুন আর একটা স্কলারশিপ আছে মেরিট কাম মিন্স স্কলারশিপ আর এই স্কলারশিপটা শুধুমাত্র আপনার টেকনিক্যাল পারপাস বা আপনার প্রফেশনাল যে কোর্সগুলো আছে সেই সব কোর্সের জন্য বা সেই সব কোর্সের জন্য যদি আপনি ভর্তি হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রেও কিন্তু এই স্কলারশিপটা আপনারা পেয়ে যাবেন প্রথমে যেটা আছে সেটা হচ্ছে প্রি ম্যাট্রিক স্কলারশিপ প্রি ম্যাট্রিক এবং তারপরে দেখুন পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ এই দুটো স্কলারশিপের ক্ষেত্রে মোটামুটি যে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়াটা আছে সেটা কিন্তু একই রকম আছে আপনাকে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে নইলে কিন্তু আপনারা পাবেন না এমনকি আপনি যে স্কুলে পড়ছেন বা যে ইনস্টিটিউটে পড়ছেন সেই ইনস্টিটিউটের যে বোর্ড মানে যে বোর্ডের আন্ডারে পড়ছেন আপনারা যে এডুকেশনাল বোর্ড যে বিভিন্ন বোর্ডগুলো থাকে সেই বোর্ডগুলো কিন্তু অবশ্যই আপনার স্টেটের মানে আপনার স্টেট গভর্নমেন্টের আন্ডারে হতে হবে অথবা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে হতে হবে যেমন
যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন এটা একটা স্টেট गवर्नमेंटের বোর্ড তো এই ধরনের বোর্ড হতে পারে বা কোনো সেন্ট্রালাইজ যদি বোর্ড হয় তাও কিন্তু হবে তো এবার আপনার যে নাম্বারটা থাকতে হবে এখানে দেখুন একটা মেরিটোরিয়াস কথা আছে বা আপনাকে মেধাবী ছাত্র হতে হবে মোটামুটি এখানে মেধাবী ছাত্র ধরে নেওয়া হবে যদি আপনার নাম্বার 50% থাকে মোটামুটি গড়ে আপনার 50% থাকলেই কিন্তু হয়ে যাবে যে কোনো ফাইনাল পরীক্ষায় আপনি যদি মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে দেন বা আপনার যে কোনো ক্লাসের ফাইনাল পরীক্ষায় আপনার ফিফটি পার্সেন্ট থাকলে আপনারা আবেদন করতে পারবেন আর এখানে যে আপনার বাৎসরিক অ্যানুয়াল ইনকাম মানে বাৎসরিক যে ইনকামটা হয় সেই ইনকামটা কিন্তু দুই লাখের বেশি হলে আপনারা পাবেন না কারণ এখানে একটা কথা বলা ছিল যে দরিদ্রও কিন্তু হতে হবে মোটামুটি দুই লাখের কম ইনকাম হলে এখানে আপনাকে দরিদ্র বলে ধরে নেওয়া হবে আর এখানে দেখুন আপনি যদি পশ্চিমবঙ্গের বাইরের কোনো ইনস্টিটিউটে পড়েন বা স্কুলে পড়েন সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনারা পাবেন না এই স্কলারশিপ কারণ পশ্চিমবঙ্গের ভিতরের কোনো সেন্ট্রালাইজ অথবা স্টেট গভর্নমেন্ট অনুমোদিত স্কুলে আপনাকে পড়তে হবে তারপরে দেখুন এখানে মেরিট কাম মিন্স স্কলারশিপ বলে একটা অপশান আছে তো এক্ষেত্রেও মোটামুটি সেম আপনার যে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া সেটাই কিন্তু লাগবে তো আপনারা এখান থেকে একটু দেখে নিতে পারেন মোটামুটি এখানে কিন্তু সেমই বলা আছে এবার সিলেকশন প্রসিডিওর এখানে যে স্কলারশিপটা দেয়া হবে এই স্কলারশিপটা মোটামুটি একটা মেরিটের উপরে ভিত্তি করে আপনাকে বাছাই করে নেওয়া হবে মোটামুটি আপনারা সবাই পাবেন ধরে রাখতে পারেন কারণ সংখ্যালঘুরাই শুধুমাত্র আবেদন করতে পারবেন সেই হিসাবে সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের ভিতরে মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট অনেকেই আছে কিন্তু সেই পরিমাণটাও কিন্তু অনেকটাই কম সেই জন্য আপনারা সবাই আবেদন করে দিতে পারেন এখানে দেখুন বলা আছে রেট অফ স্কলারশিপ মানে আপনারা কত স্কলারশিপ পাবেন সেটাও কিন্তু এখানে বলা আছে আপনারা একটু দেখে নেবেন কারণ এটা নিয়ে আমি আলোচনা করছি না আপনারা এই ওয়েবসাইটে গেলেই পেয়ে যাবেন এই যে স্কিম অ্যান্ড গাইডলাইনের ভিতরে এখানে প্রি ম্যাট্রিকের ব্যাপারগুলো বলা আছে দেখুন এখানে প্রথম ক্লাস থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যে স্কলারশিপের টাকার অ্যামাউন্ট সেটাও কিন্তু দেয়া আছে এবং সেটা কোন কোন ক্ষেত্রে দিচ্ছে সেটাও কিন্তু এখানে বলে দেয়া আছে আর এই যে টোটাল করে কিন্তু এই পাশে বলে দেয়া আছে এখানে কিছু কন্ডিশন আছে এগুলো কিন্তু অবশ্যই আপনারা ভরে নেবেন এবার আমি আপনাদেরকে অ্যাপ্লাইং এর প্রসিডিওরটা মোটামুটিভাবে ভরে দেবো দেখুন এখানে কিছু কিছু অপশান আছে এখানে হোম পেয়ে যাবেন এখানে স্কিম অ্যান্ড গাইডলাইন পেয়ে যাবেন এখানে ইনস্টিটিউট লগ ইন পাবেন এটা আপনাদের জন্য নয় অফিসিয়াল লগ ইন এটাও আপনাদের জন্য নয় এবং এখানে দেখুন লিস্ট অফ রেজিস্টার ইনস্টিটিউট এখান থেকে লিস্ট দেখে নিতে পারেন তবে এটাও আপনাদের জন্য নয় তবে আপনারা যদি ইতিমধ্যে অ্যাপ্লিকেশন করে থাকেন তাহলে ট্র্যাক অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনে ক্লিক করে আপনারা আপনাদের অ্যাপ্লিকেশনটাকে কিন্তু ট্র্যাক করে নিতে পারেন দেখুন এখান থেকে মানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখান থেকে আপনাদের ডিস্ট্রিক্টটা একটু সিলেক্ট করে নেবেন এখান থেকে আপনারা শিওর করে দেবেন দেওয়ার পরে এখানে আপনারা দেখতেই পারবেন যে স্টুডেন্ট লগ ইন আছে এটা কিন্তু আপনাদেরই অপশান কিন্তু এই অপশানটাই পৌঁছাতে গেলে আপনাকে প্রথমে আবেদন করতে হবে আবেদন করার জন্য আপনাকে এই যে নিউ রেজিস্ট্রেশন আছে এখানে গিয়ে জাস্ট ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে একটু ওয়েট করতে হচ্ছে কারণ নেটটা স্লো চলছে এখানে দেখুন কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশান আছে এগুলো আপনারা দেখে নিতে পারেন বেসিক্যালি এই যে ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশান এর ভিতরে এখানে এরা বলতে চাইছে যে আপনাদের যে ব্যাঙ্ক ডিটেলস সেটা কিন্তু অবশ্যই ঠিক দেবেন কারণ অ্যাপ্লিকেশনের সময় যদি আপনারা ব্যাঙ্ক ডিটেলসে ভুল দিয়ে দেন তাহলে তো আপনার টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে ঠিকঠাক আসবে না তাই না সেই জন্য এটাকে ঠিক দিতে হবে তো এরপরে আরও কিছু ডিটেলস আছে এগুলো আপনারা দেখে নেবেন অবশ্যই ধীরে সুস্থে অ্যাপ্লিকেশন করবেন এখানে দেখুন কতগুলো পর 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 স্টেপ আছে যেমন স্টুডেন্ট ইনফরমেশান প্রথমে আপনার যে ইনফরমেশান বা আপনি যে স্টুডেন্টের জন্য করছেন সেই ইনফরমেশানটা দিয়ে দেবেন তারপরে স্কিম এলিজিবিলিটি আছে তারপরে আপনার সাকসেসফুল হয়ে যাবে রেজিস্ট্রেশানটা তারপর থেকে আপনারা লগ ইন করতে পারবেন দেখুন এখানে আপনার যে স্টুডেন্ট রেজিস্ট্রেশান আছে এখানে আপনাকে দিতে হবে আপনার স্টেটের নাম অটোমেটিকলি এটা সিলেক্ট হয়ে থাকবে ওয়েস্ট বেঙ্গল কারণ ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাসিন্দারাই শুধুমাত্র আবেদন করতে পারবে তো এখানে আপনার স্থায়ী ঠিকানা দিয়ে দিতে হবে এখান থেকে আমি এখানে নদিয়া এটাকে সিলেক্ট করে দিলাম তারপরে দেখুন এখানে ব্লক বা মিউনিসিপ্যালিটি আছে আপনার যদি ব্লক হয় তাহলে ব্লক মিউনিসিপ্যালিটি হলে মিউনিসিপ্যালিটি তো আমি এখান থেকে ব্লক সিলেক্ট করে দিলাম এবার এখানে দেখুন ব্লকের নাম নিশ্চয়ই পেয়ে যাব হাসকালি আমি এখান থেকে জাস্ট একটা সিলেক্ট করে দিলাম আপনারা আপনাদেরটাকে ঠিকঠাক সিলেক্ট করে দেবেন তারপরে দেখুন এখানে স্টুডেন্টের নাম বসাতে হবে ফার্স্ট নেম এখানে লাস্ট নেম যদি মিডিল কোনো নাম থাকে সেটাও বসিয়ে দেবেন তারপরে বাবার নাম এখানে বসিয়ে দেবেন মায়ের নাম বসিয়ে দেবেন তারপরে দেখুন এখানে জেন্ডার আছে 
তারপরে এই যে জেন্ডারের জায়গায় আপনারা আপনাদের জেন্ডারটাকে সিলেক্ট করে নেবেন তারপরে আপনার ধর্ম ধর্মের জায়গায় আপনারা কিন্তু হিন্দু পাবেন না দেখুন আমি আগেই বলেছিলাম এটা সংখ্যালঘুদের জন্য যদি এটা সবার জন্য হতো তাহলে কিন্তু এখানে হিন্দু থাকতো হিন্দু বাদ দিয়ে সবাই আবেদন করতে পারবেন তবে দেখুন যে সমস্ত হিন্দু বন্ধুরা আমার আছেন তারা রেগে যাবেন না কারণ আমার এটা দেখানোর দরকার সেই জন্য সবার জন্যই আমি মোটামুটি ভিডিও বানাই আমার মুসলিম ভাই বোনেরা আছে আমার খ্রিস্টান ভাই বোনেরা আছে তো সবার জন্যই আমি বানাচ্ছি এটা তাদের জন্য সরকার থেকে করেছে তাই এটা তাদের জন্য তো যাই হোক এখানে দেখুন এটা শুধুমাত্র সংখ্যালঘুদের জন্য আমি আবারও বলে দিই তো এখান থেকে আপনারা যদি মুসলিম হন মুসলিম দেবেন খ্রিস্টান হলে খ্রিস্টান দেবেন মোটামুটি এখান থেকে আপনাদের ধর্মটাকে সিলেক্ট করে দেবেন তারপরে দেখুন এখানে জন্মের তারিখটা দিয়ে দেবেন তারপরে মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে দেবেন আপনার এবার আপনার যে সেভিংস অ্যাকাউন্ট নাম্বার যে অ্যাকাউন্ট নাম্বারে এই স্কলারশিপটা যাবে সেই অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা খুব সুন্দরভাবে দেখে দেখে ভালোভাবে টাইপ করবেন তারপরে দেখুন এখানে রি এন্টার সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার আছে সেটাও কিন্তু আপনাকে ঠিকঠাকভাবে টাইপ করে দিতে হবে আপনারা কপি পেস্ট করতে যাবেন না বারবার টাইপ করে বসাবেন এতে আপনার সঠিকের মানে পরিমাণটা বেশি হবে কারণ এখানে একবার টাইপ করলেন এখানে একবার টাইপ করলেন দুটো ম্যাচ হলেই কিন্তু এখানে অ্যাকসেপ্ট করবে তারপরে আপনার ব্যাংকের একটা আইএফএসসি কোড থাকে যেটা আপনারা পেয়ে যাবেন আই এফ এসসি হবে সম্ভবত এখানে একটু ভুল আছে তো বাংলায় দেখুন এখানে ঠিক দেওয়া আছে ইংলিশটা একটু ভুল আছে তো আইএফএসসি কোড যেটা হয় ব্যাংকের বইয়ের একেবারে পাসবুকের ওপরে পেয়ে যাবেন সেই কোডটা এখানে বসিয়ে দেবেন তারপরে এই যে ক্যাপচাটা আছে এটা দেখে দেখে টাইপ করে সাবমিট অ্যান্ড প্রসেসে ক্লিক করবেন মোটামুটি ডেমো ফর্ম ফিল করে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখুন এখানে আমি যখনই আইএফএসসি কোডটা দিয়ে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মানে আপনি যে ব্যাংকের আইএফএসসি কোড দেবেন যে ব্রাঞ্চের সেই ব্রাঞ্চের নাম এবং ব্যাংকের নাম সমস্ত ডিটেলস কিন্তু এখানে চলে আসবে একটু মিলিয়ে নেবেন তো এবার আমি সাবমিট অ্যান্ড প্রসেসে ক্লিক করছি আমি একটা ডেমো ফর্ম ফিল করছি এটা কিন্তু পুরোপুরি ফাইনাল ফর্ম ফিল নয় জাস্ট আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য একটা করে দেখাচ্ছি তারপরে আপনাদের সামনে এরকম একটা পেজ ওপেন হয়ে যাবে এখানে স্কিম অ্যান্ড এলিজিবিলিটি আসবে তো এখান থেকে আপনারা আপনাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জেলাটা অটোমেটিকলি আমি আগে বারে সেভ করেছিলাম বলে এটা অটোমেটিকলি চলে এসছে এখানে দেখুন আপনার ইনস্টিটিউটের যে জেলা সেটা কিন্তু এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে যে জেলার ইনস্টিটিউটে আপনি পড়ছেন আমি আমি নদিয়ায় রেখে দিলাম তো এখানে দেখুন ইনস্টিটিউট লোকেশান আছে সেটা যদি ব্লকে হয় ব্লক দেবেন মিউনিসিপ্যালিটি হলে মিউনিসিপ্যালিটি সিলেক্ট করে দেবেন আমি এখান থেকে ব্লক করে দিলাম এখান থেকে আপনারা যে ডিস্ট্রিক্টের যে ইনস্টিটিউটে পড়ছেন সেখানকার সমস্ত যে ব্লকগুলো আছে সেগুলো কিন্তু পরপর পর পর চলে আসবে তো আমি এখান থেকে একটা হাসকালি সিলেক্ট করে দিলাম তারপরে দেখুন সব পরপর পর পর কিন্তু অটোমেটিকলি চলে আসবে আপনারা আপনাদের স্কুলের নাম বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামও কিন্তু পেয়ে যাবেন তো সেখান থেকে আপনারা একটু দেখে নেবেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম এবং একটু এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন আমি যে কোনো একটা দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে তো এরপরে আপনারা আপনাদের ক্লাসের নাম অথবা আপনারা কি কোর্স করছেন সেটাও কিন্তু এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন তো দেখুন খুব ইজিলি প্রসিডিওরটা অটোমেটিকলি এখানে কোনো কিছু লিখতে হবে না সব অটোমেটিকলি চলে আসবে ইয়ারগুলো দেখুন এখানে আপনি কোন শিক্ষা বর্ষে পড়ছেন যেহেতু আমি এখানে বিএ সিলেক্ট করেছি তাই এখানে জিজ্ঞাসা করলো কোন ইয়ারে পড়ছেন ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার নাকি পরপর পরপর সুন্দরভাবে এরা জিজ্ঞাসা করে নেবে তারপরে দেখুন এখানে বলা আছে নেম অব দ্য লাস্ট এক্সামিনেশন পাস কোন এক্সামিনেশন আপনারা লাস্ট পাস করেছেন তো আমি এখানে বারো ক্লাস দিয়ে দিই তাহলে এখানে আমাকে ফার্স্ট ইয়ার দিতে হবে তো এবার দেখুন নেম অব দ্য বোর্ড এবার কোন বোর্ড সেটা এখান থেকে সেটা আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারেন এখানে সমস্ত কিছুই আপনারা সিলেকশনের মাধ্যমে করে নিতে পারবে তারপরে দেখুন ইয়ার অফ পাসিং লাস্ট এক্সামিনেশন তো আমি এখানে উনিশই করে দিলাম এখানে দেখুন এবার আপনাকে পার্সেন্টেজটা বসিয়ে দিতে হবে তো পঞ্চাশ পার্সেন্টের বেশি হতে হবে আমি এখানে আটান্ন পার্সেন্ট দিয়ে দিলাম আটান্ন পয়েন্ট ফোর ফাইভ তো এটা দিয়ে দিলাম আমি আপনাদেরকে ডেমো ফর্ম ফিল করে দেখাচ্ছি তারপরে দেখুন আপনার অ্যানুয়াল ইনকাম মনে রাখবেন অ্যানুয়াল ইনকাম কিন্তু দু লক্ষের টাকার মানে দু লক্ষ টাকার বেশি হলে কিন্তু হবে না তাই আমি এখানে এক লক্ষ দিয়ে দিই এক এটা পাঁচটা জিরো না এক দুই তিন চার পাঁচ হ্যাঁ ছটা ডিজিট হয়ে গেছে তারপরে আপনারা আপনাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা এখানে কিন্তু অবশ্যই দিয়ে দেবেন যে ইমেল আইডিটা অ্যাক্টিভেট আছে বা মানে স্ট্যান্ড বাই মুডে আছে যে ইমেলে মেল গেলে আপনারা কিন্তু পে পাবেন আর কি সেটাই আর কি এবার এখানে দেখুন সাবমিট অ্যান্ড প্রসেড আছে এখানে ক্লিক করে দেবেন একটুখানি ওয়েট করবেন অটোমেটিকলি এখানে কিন্তু দেখুন সাকসেসফুলি রেজিস্টার হয়ে গেছে এবার রেজিস্ট্রেশন সাকসেসফুলের প
কেন নিল কারণ আমি কিন্তু এটা বারো ক্লাসের পরে সেট করেছিলাম ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারের জন্য আপনারা ওখানে যেভাবে সিলেকশন করবেন সেই হিসাবেই কিন্তু প্রি ম্যাট্রিক নাকি পোস্ট ম্যাট্রিক সেটা কিন্তু নিয়ে নেবে টেকনিক্যাল যদি কোনো এডুকেশন হয় বা কোয়ালিফিকেশন হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আর একটা যেটা আছে সেটা নিয়ে নেবে তো এখানে দেখুন আপনারা এইভাবে করলে আপনারা এই যে অ্যাপ্লিকেশান আইডি সেটা পেয়ে যাবেন এটাকে অবশ্যই সেভ করে রাখবেন এবং এখানে দেখুন কাইন্ডলি এরা কি ইনফরমেশান দিল সেখানে একটু দেখে নিন এখানে বলছে আপনাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা একটু চেক করতে বলছে রেজিস্টার ইমেল আইডি অথবা মোবাইল নাম্বার মানে এখানে আপনারা রেজিস্টার মোবাইল নাম্বার অথবা ইমেল আইডিটা একটু চেক করবেন সেখানে আপনাকে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড কিন্তু পাঠিয়ে দিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে কি হয় সেটা কিন্তু সরাসরি আপনার ইনবক্সে যায় না স্পাম বক্স বলে একটা বক্স থাকে আপনার ইমেলের ভিতরে সেখানে কিন্তু আপনারা পেয়ে যেতে পারেন তো সেই ইনফরমেশনটা দিয়ে আপনারা কিন্তু এখানে লগ ইনে ক্লিক করে লগ ইন করতে পারেন তো যাই হোক আমি মোটামুটি স্টুডেন্ট লগ ইনে ক্লিক করছি হয়তো এখান থেকে আমি নদিয়াটাকে নিয়ে নিলাম দেখুন এইভাবেই কিন্তু আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে আর এই ধরনের ভিডিও করতে কিন্তু খুবই খাটনি হয়ে থাকে সুতরাং অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক শেয়ার করে দেবেন বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সবাইকে জানিয়ে দিন যারা জানে না তারাও জেনে নিক যে কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় কারণ যাদের দরকার তাদের তো দরকারই না তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে আপনারও ভালো লাগবে আমারও ভালো লাগবে তো অবশ্যই ভিডিওটাকে শেয়ার করবেন আর এখানে দেখুন স্টুডেন্ট লগ ইনে ক্লিক করলে এখানে কারেন্ট যে স্ট্যাটাসটা দেখাচ্ছে সেটা দেখাচ্ছে ইয়োর অ্যাপ্লিকেশন নট ইয়েট টু কমপ্লিট কারণ কি এখানে আরও কিছু আপনাকে দিতে হবে দেখুন দেখুন এখানে বেসিক ইনফরমেশান দিতে হবে মানে এখনও পর্যন্ত আপনার অ্যাপ্লিকেশানটা কিন্তু করা হয়নি তো এখানে আমি এগুলো তো দিয়ে দিয়েছিলাম তো একটু চেক করিনি এখানে আপনার যে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনের ডিটেলসগুলো সেগুলো দেওয়া আছে তো ব্যাংক ডিটেলসটাও আমি অলরেডি এখানে দিয়ে দিয়েছি তারপরে দেখুন লক অ্যাপ্লিকেশান আছে তো লক অ্যাপ্লিকেশানটা এখানে দেখুন কি কি জিনিস লাগবে এখনও এই জিনিসগুলো দেয়া হয়নি সেই জন্যই মনে হয় আমার লক হচ্ছে না তো যাই হোক আমি এগুলোকে ঠিকঠাকভাবে দিয়ে দেবো এখানে চেঞ্জ পাসওয়ার্ড আছে লগ এখানে লগ আউট আছে তো এখানে বেসিক ইনফরমেশান এগুলো একটু দিয়ে দেবো এখানে দেখুন ক্লিক হেয়ার টু এখানে ফুলফিল করার জন্য ক্লিক হেয়ারের অপশান দিয়েছে তো এখানে ক্লিক হেয়ার করে দিলাম যে যে বিষয়গুলো এখানে আপনারা হয়তো ফিল আপ করেননি বা আমি ফিল করতে ভুলে গেছিলাম এগুলো এই যে আপনার বৈবাহিক অবস্থা এখান থেকে আপনারা আপনাদের বৈবাহিক অবস্থাটাকে সিলেক্ট করে নেবে এখানে দেখুন আপনার অভিভাবক বা স্বামীর নাম আছে মেয়েদের ক্ষেত্রে স্বামীর নাম হবে আর ছেলেদের ক্ষেত্রে আপনার অভিভাবকের নাম দিয়ে দিলেই কিন্তু হয়ে যাবে তো এই জিনিসগুলো আপনারা একটু সিলেক্ট করে দেবেন তারপরে দেখুন এখানে আরও কিছু অপশান আছে আপনার এখানে চেক ইন করলে এই ঠিকানাটা এখানে চলে আসবে তো অ্যাড্রেসটা আপনারা ঠিকঠাকভাবে দিয়ে দেবেন এই জিনিসগুলো আপনারা একটু ঠিকঠাকভাবে করে দেবেন এখানে দেখুন আরও কিছু ডিটেলস কিন্তু এখানে চেয়েছে যে আপনি হোস্টেলে থাকেন কি না হোস্টেলে যদি আপনারা ইয়েস করেন হয়তো টাকার পরিমাণটা একটু বেশি হতে পারে তবে সেই জন্য কিন্তু আপনাকে পরবর্তীকালে প্রুভও দিতে হতে পারে তো যাই হোক এখান থেকে আপনারা মোটামুটি এগুলো ঠিকঠাক যখন দিয়ে দেবেন তারপরে সাবমিট অ্যান্ড প্রসেসে যখনই ক্লিক করবেন এখানে দেখুন ব্যাংক ইনফরমেশান আছে এটাও আমি সাবমিট অ্যান্ড প্রসেসে ক্লিক করে দিলাম এখনও মানে যে এই যে লক অ্যাপ্লিকেশান আছে লক অ্যাপ্লিকেশানে গিয়ে আপনারা দেখতে পারবেন যে যে জিনিসগুলো ফিল আপ করা হয়নি এখানে ক্লিক করলেই সেখানে এরা নিয়ে চলে যাবে সুতরাং আপনারা দেখে নিতে পারবেন তো এখানে একটা প্রিভিয়াস ইনস্টিটিউটের নেম দিতে হবে তাহলে হয়তো আমার অ্যাপ্লিকেশানটা লক হবে দেখুন আমি কিন্তু এটা ডেমো করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা কিন্তু কোনো সিরিয়াস অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ফিল আমি করে দেখাচ্ছি না আপনারা এইভাবে দেখে নিতে পারেন এবার দেখুন লক অ্যাপ্লিকেশানের জায়গায় একটা প্রিভিউ মতন এসেছে মানে আপনারা যে যে জিনিসগুলো ফিল আপ করলেন সেগুলো মিলিয়ে নেবেন যদি সঠিক থাকে তখনই কিন্তু ক্লিক হেয়ার এ ক্লিক করবেন দেখুন এখানে ভেরিফাই অ্যান্ড লক অ্যাপ্লিকেশান এটা কিন্তু আপনাকে অবশ্যই করতে হবে নাহলে কিন্তু আপনার ফর্ম ফিল আপ করাটা হবে না এবার দেখুন ইউর অ্যাপ্লিকেশান লকড অ্যান্ড সাকসেসফুলি সাবমিটেড এটা কিন্তু শো করলাম এখানে ওকে ক্লিক করলাম এবার দেখুন ইউর অ্যাপ্লিকেশান ইজ লক সাকসেসফুলি এবার কিন্তু আপনার সাকসেসফুলিভাবে অ্যাপ্লিকেশান করা হয়ে গেল এবার আপনারা প্রিন্ট অ্যাপ্লিকেশানে ক্লিক করে অ্যাপ্লিকেশানটা দেখে নিতে পারেন আর অবশ্যই কিন্তু একটা প্রিন্ট আউট কপি আপনাদের কাছে রেখে দিতে পারেন এবার দেখুন এই যে আপনারা প্রিন্ট আউট ফর্মটা পেলেন এই ফর্মটা আপনাকে জমা দিতে হবে আপনার ইনস্টিটিউটে দেখুন এখানে ইনস্ট্রাকশানে বলা আছে যে আপ যে স্টুডেন্ট থাকবে সেই স্টুডেন্টকে কিন্তু এই অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটা জমা দিতে হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এটা আপনাকে জমা দিতে হবে আপনার যে ইনস্টিটিউট আছে এডুকেশনাল
আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার লেখা আছে এফসি কোড লেখা আছে মানে ক্লিয়ারলি লেখা আছে সেই ধরনের একটা ফটো কপি কিন্তু আপনাকে দিতে হবে এবং স্কুল থেকে যদি আরও কিছু সাপোর্টেড ডকুমেন্টস চাই সেগুলো কিন্তু আপনাকে দিতে হবে তো আপনারা যারা যারা অ্যাপ্লিকেশন করতে চান তারা তারা অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশন করে নিন কারণ ইজিলি প্রসেসটা আছে খুব একটা কঠিন না বা জটিল না আমি ফার্স্ট টাইম আপনাদের দেখালাম সেই জন্য হয়তো ভিডিওটা একটু বড় হয়ে গেল তো চলুন বন্ধুরা আজকের মতন ভিডিওটা এখানে শেষ করছি টাটা বাই বাই সবাই ভালো থাকবেন সুখে থাকবেন ভালোভাবে থাকবেন নিজের খেয়াল রাখবেন তার সঙ্গে অবশ্যই পরিবারেরও খেয়াল রাখবেন